Cześć! W kwietniu 2022 roku pojawiła się produkcyjna wersja piąta środowiska Unreal Engine. Zarówno przez twórców, jak i środowisko twórców gier ta edycja określona została mianem rewolucji. Przykładowymi innowacjami, które odróżniają to narzędzie od starszej wersji oraz rozwiązań konkurencyjnych są Nanite System odpowiedzialny za optymalizację kwestii związanych z ładowaniem poziomów szczegółowości umożliwia importowanie grafiki o filmowej, futurystycznej wręcz rozdzielczości np. 8K. Co ważne, twórcy gwarantują zdecydowanie większą wydajność w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań. Podsystem Lumen umożliwia szybkie wprowadzanie zmian dostosowujących oświetlenie do pory dnia zmieniających się źródeł światła w pełni dynamizmu w cenach. World Partition System zarządzający złożonymi poziomami, które automatycznie ładują się i rozładowują podczas przechodzenia gracza przez krajobraz. Cały świat zapisywany jest do bardzo wielu plików, co daje możliwość pracy zespołowej nad scenografią oraz zdecydowanie zwiększa wydajność. Control Rig jest super nowoczesnym zestawem narzędzi umożliwiającym animowanie postaci bezpośrednio w Unreal Editor, bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. Dzięki temu systemowi możesz tworzyć i ustawiać niestandardowe elementy sterujące postaci, animować i korzystać z wielu innych narzędzi, aby wspomóc proces animacji. Metafound. System dający pełną kontrolę i większą elastyczność w zarządzaniu dźwiękiem. Zapewnia usprawnienia przepływu pracy, które pomogą Ci zarządzać każdym aspektem dźwięku w Twoim projekcie gry. To oczywiście tylko przykłady innowacji wprowadzonych w tej wersji silnika. Chcąc skorzystać z tego narzędzia należy się zarejestrować i zainstalować program startowy, który po uruchomieniu wygląda tak. Na pierwszym planie widać dział aktualności. Mamy dostęp do najnowszych informacji od społeczności Unreal Engine. Najczęściej publikowane są nowości technologiczne. Zakładka Przykłady. Uzyskujemy dostęp do gotowych projektów będących najczęściej kompletnymi scenami oraz zestawami funkcjonalności. Bardzo ciekawe są również wersje demonstracyjne pluginów, które możemy użyć w naszym projekcie. Zakładka Rynek. Możemy kupić lub pobrać za darmo ogromną ilość komponentów, które wzbogaca nasz projekt. Są nimi pakiety muzyczne, graficzne oraz gotowe fragmenty np. logiki postaci oprogramowane w Blueprint. Twinmotion. Potężne komercyjne narzędzie do tworzenia wysokiej jakości architektonicznych wizualizacji z zakresu architektury, urbanistyki, krajobrazu i wielu innych. I przechodzimy do zakładki Biblioteka, najważniejszej zakładki dla twórców. Znajdziemy tu różne zainstalowane wersje silnika. Silnik to jest ta właściwa aplikacja, którą wykorzystujemy do pracy nad projektem. W drugiej części widzimy nasze projekty. Ostatnim elementem biblioteki jest skarbiec, w którym mamy dostęp do wszystkich pobranych pakietów. Włączmy silnik wersji piątej i utwórzmy nowy projekt. Możemy wybrać jeden z istniejących projektów, rozpocząć pracę nad grą, filmem, projektem architektonicznym lub zakresu automotive. Wybór jest naprawdę duży. Z poziomu tej zakładki widzimy wręcz jak ogromne są możliwości naszego narzędzia. Natomiast zanim zdecydujemy się na tym projektu, możemy ustalić jego nazwę oraz lokalizację. Stwórzmy nową grę. Różne typy projektów odzwierciedlają najpopularniejsze typy gier. Na tym poziomie możemy również zdecydować, czy logikę gry będziemy implementować z wykorzystaniem technologii Blueprint, czy również będziemy modyfikować kod C++. Pozostawiam domyślny typ Blueprint, pozostałe opcje również bez zmian. Stwórzmy klasyczną strzelankę First Person Shooting. W zależności od mocy komputera, etap utworzenia nowego projektu może trwać parę sekund lub nawet parę minut. Jeśli trwa dłużej, nie przejmujcie się, 
każde kolejne uruchomienie będzie trwało szybciej. Zacznijmy od mechaniki ruchu myszą. Skrolując możemy przybliżyć lub oddalić nasz obszar roboczy. Trzymając wciśnięty prawy klawisz myszy możemy rozejrzeć się w wielu płaszczyznach. Natomiast trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy i przesuwając mysz, przemieszczamy i rozglądamy się w płaszczyźnie poziomej. Dodajemy do obszaru roboczego nowy obiekt. W lewym rogu klikamy przycisk dodania nowego obiektu do projektu. Wbierzmy na przykład w dostępny kształt sześcian. Umieśćmy go w obszarze roboczym. Skorzystajmy teraz z opcji umożliwiających jego dokładne umiejscowienie, najeżdżając kursorem myszy na wybraną strzałkę. Decydujemy, w której płaszczyźnie będziemy chcieli przemieszczać obiekt. Wciskając lewy klawisz myszy, trzymając go cały czas na oznaczonej strzałce, jesteśmy w stanie zmienić lokalizację obiektu w danej płaszczyźnie. Korzystając ze scrolla oraz lewego i prawego przycisku przybliżamy się lub oddalamy od obiektu. To wymaga poćwiczenia. Widoczne opcje w tej części ekranu umożliwiają przede wszystkim wybór obiektów do zarządzania, wybór obiektu z możliwością zmiany jego lokalizacji, to jest to, co przed chwilą robiłem, obrót wybranego, zaznaczonego obiektu, oraz skalowanie obiektu. Obiekt ma swoje własności, takie jak kształt, materiał. Zmienimy na przykład materiał. Wchodzimy w zakładkę Details. Na przykład Barrier Steel. Zmaksymalizujmy teraz obszar roboczy klawiszem F11. Jeszcze fokus trzeba ustawić. Teraz udało się. Uruchommy samą grę naciskając lewy Alt i literę P na klawiaturze. Przyciskiem Escape kończymy rozgrywkę. Wróćmy jeszcze znów F11 do klasycznego układu. Domyślnym widokiem obszaru roboczego jest widok perspektywy. W tym miejscu możemy to ustawiać. Chcąc spojrzeć na naszą scenografię z konkretnej płaszczyzny, możemy skorzystać z tak zwanego orthographic view. Dla każdego, kto wcześniej korzystał z aplikacji typu AutoCAD, taki widok wygląda znajomo. Jest to szczególnie użyteczne, jeżeli chcemy dokładnie umiejscowić dany obiekt, taką dokładną alokację wykonać. Na przykład wyobraźmy sobie, że projektujemy halę magazynową. Oświetlenie musi być w dokładnych, symetrycznych tutaj odległościach od pewnych obiektów i ten widok Orthographic View właśnie od tego się idealnie wręcz nadaje. Powróćmy do widoku perspektywy. Jednym z najbardziej wymagających obliczeniowo momentów jest tak zwana przebudowa światła. Komputer w tym przypadku obliczy wartości wszystkich efektów świetlnych i nałoży je na widoczne obiekty. Pojawi się pytanie o zatwierdzenie koniecznych zmian na poziomie danego levelu. Tu jest zakładka Build, Build All Levels. Zatwierdzamy. Może trwać to dłużej, krócej w zależności od mocy obliczeniowej. Wszystko się powiodło. Po tej operacji zawsze warto zapisać dany level. Natomiast chcąc skompilować nasz projekt do pliku wykonywalnego, który będziemy mogli uruchomić na innym komputerze, wchodzimy w wybór docelowej platformy. Wybieramy środowisko Windows i Package Project. Będzie pytanie jeszcze bezpośrednio o folder, który chcemy zainstalować i wewnątrz tego folderu zobaczymy nasz plik wykonywalny, który będzie przenoszalny i z możliwością uruchomienia go oczywiście na dowolnej innej maszynie. 
Wejdźmy teraz do obszaru Blueprint, gdzie możemy definiować całą logikę gry. W tym miejscu wchodzimy w zakładkę Open Level Blueprint. Większość kursów programistycznych rozpoczyna się od napisania programu Hello World. Chcąc uzyskać taki efekt, rozpoczynamy od dodania węzła Event Begin Play, tak żeby wszystko się rozpoczynało w momencie startu naszej rozgrywki. A następnie łączymy go z węzłem Print, gdzie w argumencie wpiszemy komunikat, jaki się wyświetli w lewym górnym rogu. Proponuję jeszcze zmienić czas, w którym ten komunikat będzie widoczny na ekranie, na przykład na 9 sekund. I tekst Hello World. Jak nieraz można było zobaczyć na różnorodnych kursach programistycznych. Skompilujmy. Zapiszmy. Zamknijmy teraz nasz blueprint. Może, żeby było lepiej widać, zmaksymalizujmy obszar roboczy. F11. Alt P. Uruchamiamy rozgrywkę. I w lewym rogu widzimy nasz napis Hello World. Wszystko działa. Napis wyświetlony. Tego się spodziewaliśmy. Naprawdę narzędzie proste, intuicyjne, przynajmniej na początkowym etapie. I Według mnie niesamowite, gdyż tak właśnie wygląda tworzenie gier z wykorzystaniem tego naszego jednego z najlepszych narzędzi obecnie na rynku. Środowisko jest naprawdę potężne i umożliwia przeniesienie dowolnego tematu w świat wirtualny z pełnym wykorzystaniem mocy współczesnych kart graficznych. Dzięki za obejrzenie. Pytania piszcie w komentarzach.